வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலுக்கு சூப்பராக இந்த ஆனியன் சமோசா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆனியன் சமோசானால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு கேரட் பீன்ஸில் வச்சு எப்படி சமோசா பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து வெறும் வெங்காயத்தை வச்சு இவ்வளோ ஒரு சூப்பராக ஸ்டைலில் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் அவுல் போட்டு போனாங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில் அவுல் கிடைக்கல அதனால் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க உடச்சக்கலை அதாவது பொட்டுக்கடலை சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பொட்டுக்கடலை போட்டு சூப்பரான ஸ்டைலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ஆனியன் சமோசா தேவையான பொருட்கள் மைதா இரண்டு கப்பு கோதுமை ஒரு கப்பு எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு சோம்பு சிறிதளவு பெரிய வெங்காயம் இரண்டு பச்சை மிளகாய் மூன்று இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு மிளகாய் பவுடர் முக்கால் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்மக்கிட்ட மைதா இருக்குது இந்த மைதா ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு கோதுமை இந்த கோதுமை எதுக்காக ஆட் பண்ணுன்னா வெறும் மைதா மாவு பிசைஞ்சி நம்ம ரோல் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பேக் பண்ணுறதுக்கு அதனால் கோதுமை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் வீட்டில் ஆயில் இருந்தால் ஆயில் போடலாம் அப்படி இல்லைனா பட்டர் அப்படி இல்லைனா கீ எதுனா ஒன்று ஆப்ஷனாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு எப்படி வீட்டில் சப்பாத்தி மாப்பி செய்யணும் அதே மாதிரி பக்குவமாக பிசைஞ்சிருங்க ஆனால் பிசைஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஊற விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரோல் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி எப்படி பிசைவீங்களோ அதே மெத்தடில் நீங்கள் பிசைய வேண்டியதான் லூஸாக இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரோல் பண்ணி கட் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அதே டைமில் டைட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் கரெக்டான அளவு சப்பாத்தியோட பக்குவம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைங்க அதுக்கப்புறம் பிசைஞ்ச பிறகு நம்ம வீட்டில் கிரைனேட் மார்பிள் என்ன இருந்ததுன்னா அதாவது கிச்சன் மேடத்தில் கிச்சன் மேட கிளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக மாலிஷ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து மைதா இந்த கோதுமையெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது டுகெதராக கொஞ்சம் லைட்டாக மாலிஷ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக ரஃப்பாக மாலிஷ் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மாலிஷ் பண்ணாமல் பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட் கரெக்டாக வராது நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விடுவேன் இந்த ஊற விட்ட பிறகு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து மாலிஷ் பண்ண சொல்கிறேன் இந்தளவுக்கு மாலிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் விடும்போது என்ன உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் சொல்கிறோம் நீங்கள் நல்லா வீட்டில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மாலிஷ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரோல் பண்ணி பாருங்களேன் வித்தியாசம் அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா மாலிஷ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் ஊற வரும் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வந்துடுது அதுக்கு பிறகு இது மாதிரி ஜஸ்ட் லைட்டாக ரோல் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வந்து பேடாக பிடிக்க போகிறோம் அதாவது எப்படின்னா ரோல் பண்ண போகிறோம்ல அதனால் இந்த பெரிய மாவை வந்து நம்ம ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பேர் தான் பேடாக சொல்லுவாங்க ஹோட்டல் வந்து நான் ரொட்டி அப்புறம் சப்பாத்தி எது பண்ணாலும் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய விரலும் சின்ன விரலும் நடுவில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணும் கரெக்டாக ஈவன் சைஸாக வரும் பர்டிகுலராக இது எதுக்காக பிடிக்க சொல்கிறோம்னா உங்களுக்கு சைஸஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் நீங்கள் டேரெக்டாக ரவுண்ட் பண்ணிட்டு ரோல் பண்ணிட்டு கட் பண்ணும்போது சைஸஸ் வந்து ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பெரிய விரலும் சின்ன நடுவில் வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான சைஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணுறோம் இன்கேஸ் அப்படி கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா மாவு லைட்டாக கையில் போட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணால் கரெக்டாக வந்துடும் அதுக்கு பிறகு இப்போ பாருங்கள் கீழே லைட்டாக ஃப்ளார் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரோல் பண்ணுறேன் நம்ம வீட்டில் தோசைக்கல் அதாவது வீட்டில் இருக்க தோசைக்கல் வந்து எந்த சைஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரோல் பண்ணுங்க கரெக்டாக அப்படி ஒட்டுதுன்னா நீ கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா வந்து டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரோல் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒட்டாது கொஞ்சம் லைட்டாக தின்னாக ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளார் வந்து ரெண்டு சைடில் ஒட்டியிருக்கும் அந்த மாவு வந்து ஸோ அதனால் ரெண்டு கையில் வச்சு லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது நானே அந்த எக்ஸஸாக இருக்க அந்த மைதா மாவு வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வச்சாங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக இப்படி ரோல் பண்ணுன்னா நம்ம வந்து அந்த தோசைக்கல்லை போட்டு லைட்டாக குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணி ஸ்டப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்
டேர்ன் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் எதனா ஒரு சின்ன ஒரு காட்டன் கிளாத் எதுனா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எதுக்காகனா அந்த ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அதனால் வந்து இந்த கிளாத்தை வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் எங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஹீட்டு வந்து நம்ம படாமல் இருக்கோ அந்த டைமில் அந்த கிளாத்தை வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து ஈவன் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் தோசைக்கல் இருக்குல்ல தோசைக்கல் வந்து நடுப்பகுதி சூடாக இருக்கும் சைடில் வந்து ஓரளவுக்கு சூடாக இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணால் நம்ம கரெக்டாக வந்து சென்டர் பகுதி எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் இங்கே பார்த்திங்களா கொஞ்சம் அந்த குக் பண்ண குக் பண்ண அப்படி நல்லா ஃப்ளஃபியாக நல்லா வரும் மேலே இந்த மாதிரி சென்டர் பகுதி எடுத்து வந்து இப்படி குக் பண்ணுறோம் அந்த காரண பகுதி கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு வராது நீங்கள் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதாவது குக்னா ஃபுல்லாக குக் பண்ண போதில்ல லைட்டாக அந்த ஓமாக வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பீல் பண்ணால் உங்களுக்கு தனித்தனியாக வரும் ஒரு ஒரு லேயராக ஸோ அதனால் வந்து இந்த கார்னர் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தெரியுதுங்களா அந்த மேலே லைட்டாக அந்த புஸ்ஸுன்னு வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து லே லேராக வரும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் நம்ம குக் பண்ணியிருப்போம் இப்போ வந்து நம்ம ஈவன் சைஸாக கட் பண்ண போகிறோம் சைடில் இருக்க ட்ரிமிங்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் நாலு பகுதி நம்ம கட் பண்ணுறோம் இப்படி எதுக்காக கட் பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த சைஸ் வைஸாக உங்களுக்கு வந்து ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அப்படி கட் பண்ணுறோம் சில பேர் வந்து ரவுண்டாக ரோல் பண்ணிவிட்டு அதை ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்படியும் கட் பண்ணலாம் அப்படியும் கட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் குக் பண்ணி எடுத்துல எந்த சைட் பீல் ஆகுதோ அந்த சைடில் அப்படி ஜஸ்ட் எடுங்க அப்படி ஒன் பை ஒன்னாக வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு பொறுமையாக எடுத்து காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக அந்த லேயர் லேயராக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தோசைக்கல்னு எடுத்த உடனே எடுக்க வேண்டாம் ஒரு செகண்ட் விடுங்க அதாவது ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு நீங்கள் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே பீல் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி லே லேராக வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் சமோசா எந்த சைஸ் வேணும் நீங்கள் முதல்ல பாருங்கள் அதாவது பெரிய சமோசா வேணுமா இல்லை காக்டெல் சமோசா வேணுமான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி நம்ம சைஸ் வைஸாக பிரிக்கிறோம் இப்போது அப்படி மேலே மேலே வச்சு கட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து சைஸ் கரெக்டாக வரும் ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ட்ரிமிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம தனியாக எடுத்துலாம் அப்படி எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ட்ரிமிங்ஸ் வச்சு நீங்கள் எதனா ஃப்ரை பண்ணி வச்சு ஃப்ரை பண்ணி கூட சாப்பிடலாம் ஒன்றும் தவறில் பட் என்னோடய சஜஷன் வேண்டாம் நம்ம வந்து வெறும் டைரெக்டாக மைதா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா நல்லதில்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் வேண்டாம் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்களா அந்த லேயர் கரெக்டாக சைஸ் வந்துச்சுல உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஆனால் வீட்டில் பண்ணவும் ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வீட்டில் வரும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டஃபிங் நம்ம தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேனில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதே வந்து உருளைக்கிழங்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணும்போது சீரகம் தாளிப்பாக போடுவோம் ஆனால் வெறும் வெங்காயத்தை வச்சு நம்ம தாளிக்கிறதுனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சோம்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வந்து ஒன் பை ஸ்லைஸ் அதாவது ஒன் பை டூ கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தீன் ஸ்லைஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரஃபாக கட் பண்ணியிருக்கோம் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் டாஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது ஆயில் வந்து இந்த வெங்காயம் குக் பண்ணுவோம் ரொம்ப கம்மி ஆட் பண்ணும் அந்த எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் அந்த ஸ்டஃபிங் வைக்கும்போது உங்களுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் குறைஞ்சபட்ச அளவுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் கம்மியாக போட்டு வதக்கணும் வதக்கிடுங்க இப்போ வதங்கி இது மாதிரி வர டைமில் அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி வரணும் அது மாதிரி உப்பு வந்து நீங்கள் வந்து மசாலா போடுற டைமில் உப்பு போட வேண்டாம் ஏன் கேட்டால் இந்த மிக்சர் வந்து சில பேர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு வந்து ஸ்டப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் சால்ட் இருந்தால் வந்து தண்ணி விடும் அதனால் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது சால்ட் வந்து இந்த மிக்சரோடு போட போட வேண்டாம் எப்போ ஸ்டப் பண்ணுவோம் அப்போ எடுத்து நீங்கள் லைட்டாக சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டப் பண்ணலாம் இப்போ மஞ்சத்தூர் ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாய் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் தனியாக போடாது தண்ணி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக புதினா ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா வெங்காயம் வந்து அந்த மசாலோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக புதினா ஃப்ளேவர் தான் நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி எங்கிட்ட இல்லை ஸோ அதனால் நான் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணல வீட்டில் கொத்தமல்லி இருந்தால் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா போட்ட பிறகு ரொம்ப நாள் குக் பண்ணோடனா ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு 
பர்டிகுலராக இந்த ஸ்டஃபிங் இறக்கும் போது வந்து நீங்கள் கீழ் பகுதி அந்த கூர்மையாக இருக்க பகுதி பார்த்திங்கனா அந்த இடத்துல சமோசா ஸ்டஃபிங் போகாது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சமாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டெப் பண்ணலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த மைதா வந்து எல்லா சைட்லேயும் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம பெரிய விரல் இருக்குல்ல அந்த விரல் சைடில் தான் வந்து இப்படி பேக் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்போம் நீங்கள் எந்த சைடு கம்மியாக இருக்கோ அந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு எந்த சைடு அதிகமாக இருக்கோ அது மேலே பேக் பண்ணுங்கள் பேக் பண்ணிட்டு இந்த கார்னர்லாம் கரெக்டாக பேக் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி கார்னர் ப்ராப்பராக நீங்கள் பேக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால தான் கரெக்டாக அது மாதிரி பேக் பண்ணணும் சொல்கிறேன் ஸ்லோவாக உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு சமோசா பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் வராது ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக கண்டிப்பாக வரும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து வெஜிடபிள் சமோசா எப்படி பண்ணுறது இதே மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பார்த்தீங்களா இப்போ பேக் பண்ணி முடிச்சுவோம் கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பேக் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே இந்த பேக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஸ்டஃபிங் என்ன வேணும் வைக்கலாம் இப்போ வந்து சாக்லேட்டு க்ரீன் பீஸ் கொஞ்சம் சாப் மசாலாம் போட்டலாம் வைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டஃபிங் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ என்ன வந்து கரெக்டான ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் சமோசா எப்பவுமே ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது சமோசா மட்டும் இல்லை மைதா பேஸ் பண்ணி பண்ணுற எந்த ஒரு ஆயில் ஃப்ரை ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது தெரியும் நீங்கள் சமோசா ஹை ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து பபுல்ஸ் மாதிரி வந்துடும் மேலே அந்த மாதிரி வரவே கூடாது சமோசாவில் அப்படி வந்துன்னா உங்கள் ஃப்ரை பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் தவறு இப்போ பாருங்கள் சமோசா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுற டைமில் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மேலே அந்த பபுல்ஸில் எதுவுமே வரல இப்போ இந்த சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் சமோசா எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அந்த உள்ள ஸ்டஃபிங் உடச்சா அந்த வெங்காயமும் தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து இந்த சமோசா எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சுருவோம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்னங்க இந்த ஆனியன் சமோசா எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் சந்திக்கிறேன் ந